So now we go classification. But then we go start. Pan go. So classification of living world. What is it? What is it? Classify. Pan. What is the need for classification? So now you are in your house. You are in your apartment. You are in your house. You are in your house. You are in your house. Just you are in your house. 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 மலை பார்க்குறீங்க மரம் பார்க்குறீங்க செடி பார்க்குறீங்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க பாம்பு அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் ரெப்டைல்ஸ் எல்லாம் பார்க்குறீங்க ஸோ நிறைய உங்களால் காம்ப்ரிகன் பண்ண முடிஞ்ச பண்ண முடியாத அளவுக்கு தெர் ஆர் ஸோ மச் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் பம்பார்டட் ஃப்ரம் த என்வரான்மெண்ட் அது எல்லாத்தையும் பேப்பரில் கொண்டு வரும்போது தான் உங்களுக்கு தெரியும் அதோட காம்ப்ளெக்ஸிட்டி ஸோ த லிவிங் வேர்ல்டு இஸ் இன் அ இன் அ காம்ப்ளெக்ஸ் மேனர் அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிற அளவுக்கு அதை நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி கேன் கிளாஸிஃபை தம் இன் அ ப்ராப்பர் மேனர் ஒரு லைப்ரரிக்குள்ளே போகிறீங்க உங்களுக்கு தேவையான ஒரு புக்கை நீங்கள் எடுக்கணும் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு மைக்ரோ பயாலஜி இல்லைன்னா மாலிகுலர் பயாலஜி இல்லை பிளான் ஃபிசியாலஜியில் ஒரு புக்கு வேணும் அப்படின்னா த ஓல்டஸ்ட் லைப்ரரி இல்லைன்னா த லார்ஜஸ்ட் லைப்ரரி சென்னையில் இருக்கிற கன்னிமர லைப்ரரிக்குள்ளே நீங்கள் போகிறீங்க அப்படின்னா உள்ளே போனீங்கன்னா நாலு ஃப்ளோர் அஞ்சு ஃப்ளோர் இருக்கும் ஒரு ஒரு ஃப்ளோர்லேயும் கிட்டத்தட்ட லட்சக்கணக்கான புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ அங்கே போயிட்டு ஒரு ஒரு ஃப்ளோரில் ஒரு ஒரு புக்காக நீங்கள் தேடி அந்த பிளான் விசியாலஜி புக்கை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சி எடுக்க முடியுமானா இட் இஸ் லிட்ரலி இம்பாசிபிள் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அங்கே தே ஆர் பீங் ஹைலி ஆர்கனைஸ்டு அண்ட் புரிட் இன்ட் சம் கேட்டகரிஸ் அங்கே தேர்ட் ஃப்ளோரில் லைஃப் சயின்சஸ் புக் இருக்கும் அந்த தேர்ட் ஃப்ளோரில் இந்த ஆறாவது ரேக்கில் பாட்னி புக்ஸ் இருக்கும் ஆறாவது ரேக்கில் மூணாவது ஷெல்ஃபில் இல்லை மூணாவது ரோவில் அந்த பர்டிகுலர் ஃபிசியாலஜி புக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபிசியாலஜியில் ஒரு போர்ஷன் இந்த ரைட் ஹேண்டில் பிளான் ஃபிசியாலஜி புக்ஸ் இருக்கும் அதில் நீங்கள் அதில் இருக்கிற ஒரு ஐம்பது அறுபது புக்கில் உங்களோட புக்கை தேடி கண்டுபிடிச்சி யூ கேன் ஈஸிலி பிக் தட் ஸோ அப்படின்னா இங்கே என்னென்னா இங்கே நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஹியூஜ் இன்ஃபர்மேஷனை ஒரு பர்டிகுலர் கேட்டகரைஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்கனைஸ்டு ஃபார்மில் நம்ம இதை அரேஞ்ச் பண்ணி வைக்கிற இந்த சிஸ்டமுக்கு பேர் தான் த கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் நம்மக்கிட்ட இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷனை பேஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வச்சு நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்பீ பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸையும் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் குரூப்பில் குரூப் டுகெதர் பண்ணி 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 அதை ஒரு ஒரு குரூப்பாக நம்ம அதை பிரித்து கிளாஸிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் நமக்கு புரிகிறதுக்காக ஓகே டு ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டு ஈஸிலி ரெகக்னைஸ் த பர்டிகுலர் ஸ்பீசிஸ் வி ஆர் கோன் அ கோ ஃபார் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த என்டையர் லிவிங் வேர்ல்ட் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸாக நாம் இந்த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் த கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் த லிவிங் வேர்ல்ட் ஸோ பாட்டனியில் த பிளான் கிளாஸிஃபிகேஷன் பற்றி நம்ம பேசும்போது நம்ம ஒரு பேரோட வி ஹவ் டு ஸ்டார்ட் த நேம் இஸ் த தியோஃப்ராஸ்டஸ் ஸோ இவர் தான் நம்ம the father of the botany classification the old botany classification nama solrom ivar vande the plant namak theriyum nama plant nama ungitta oru 10 different plant koduthu idha oru adoda characters base panni classify panna na nama enna pannuvom adoda external morphology appearance poruthu nama adha classify pannuvom idhu vande mara maadhiri irukuda illa sedi maadhiri irukuda idoda leaf vande kuttiya irukuda neelama irukuda oozi maadhiri irukuda இல்லை இதோட லீஃப் என்ன கலரில் இருக்குது இது ஃப்ரூட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவா பண்ணாதா ஃப்ளவர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணவா பண்ணாதா இந்த மாதிரி தெர் ஆர் ஸோ மெனி மார்ஃபாலஜிக்கல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் கேரக்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி வி கேன் குரூப் த பிளான்ஸ் அதை தான் அவர் பண்ணார் த இனிஷியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஒன்லி மார்ஃபாலஜிக்கல் கேரக்டர்ஸ் ஃபைன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பெட்டர் கிளாஸிஃபிகேஷன் வாஸ் ஃப்ரம் த கிரேட் அரிஸ்டாட்டல் அரிஸ்டாட்டில் என்ன பண்ணார் ரெண்டு கிளாஸஸாக பிரித்தார் என்டையர் லிவிங் வேர்ல்டு அவர் ரெண்டு குரூப்பாக பிரித்தார் பிளான்டே அண்ட் அனிமாலி அப்படின்னு ரெண்டு குரூப்பாக அவர் பிரித்தார் பிளான்டே அண்ட் அனிமாலியனா என்டையர் இந்த மாதிரி குளோரோப்ளாஸ்ட் ஆட் ஃபோட்டோ சிந்தோசிஸ் பண்ணக்கூடிய எல்லா லிவிங் சிஸ்டத்தையும் அவர் பிளான்டேரில் உள்ள வச்சார் அதை சாப்பிடக்கூடிய எல்லா அனிமல்ஸையும் அனிமாலியில் வச்சார் இது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் கிளாஸிஃபிகேஷனாக தெரிஞ்சால் கூட இது வந்து ஒரு கிளியர் கிளாஸிஃபிகேஷன் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து அவர் எல்லாத்தையும் பிளான்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணார் ஃபோட்டோ சுத்தீஸ் பண்ணுற எல்லாத்தையும் பிளான்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணார் ரிமைனிங் எல்லாத்தையும் அனிமல் கிங்டம் கன் கன்சிடர் பண்ணார் இது மாதிரியான கிட்டத்தட்ட ஒரு இன்னொரு சிஸ்டம் தான் கால் லின்னையஸோட த்ரீ கிங்டம் சிஸ்டம் இந்த த்ரீ கிங்டம் சிஸ்டம்லேயும
பிளான் கிங்டமில் உள்ளே வச்சுருந்தார் எது ஹெட்ரோஃபிலிக் எது ஆட்டோ ஃபோட்டோ சந்தட்டிக் ஆர்கானிசம் எது வந்து செல்ஃபாக ஃபுட்டு ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியும் இந்த மாதிரி எந்த கிளியர் டிஸ்டிங்ஷனும் அவர் பண்ணலை ஃபைலோஜெனடிக் லெவலில் எதுவும் ஸ்டடி பண்ணல மெட்டபாலிக் லெவலில் எதுவும் ஸ்டடி பண்ணலை நிறைய கேரக்டர்ஸ் அவர் இன்க்ளூட் பண்ணாதனால கால் என்ஐஎஸோட அந்த இனிஷியல் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமும் அக்செப்டபுள் ஃபார்ம் கிடையாது ஃபைன் அதுக்கப்புறமா நமக்கு கிடைச்ச அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் தான் விட்டேக்கரோட ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் விட்டேக்கரோட ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் நமக்கு தெரியும் மோனிரா ப்ரொட்டிஸ்டா ஃபங்கை பிளான் கிங்டம் அண்ட் அனிமல் கிங்டம் பிளான்டே அண்டு அனிமல் கிங்டம் அனிமாலியா ஓகே ஸோ இது தான் விட்டேக்கரோட ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் இந்த ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் அவர் எப்படி பிரிச்சிருக்கிறாருன்னா மொனீரா ப்ரோக்கரியட்ஸ் அந்த சிங்கிள் செல்ட் ஆர்கானிசமாக அவர் தனி கிளாஸஸாக அவர் பிரிச்சிடுறாரு அதுக்கப்புறம் யூக்கேரியட்ஸோட சிங்கிள் செல் அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எல்லாம் ப்ரொட்டிஸ்டால் அவர் தனியாக பிரிக்கிறாரு ஃபங்கை எல்லாம் தனி கிங்டமாக பிரிக்கிறாரு பிளான் கிங்டம்னா நம்ம இன்றைக்கி பார்க்குற எல்லா பிளான்ஸையும் அவர் தனியாக பிளான் கிங்டம் பிரிக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் அனிமல் கிங்டம்னு பிரிக்கிறாரு இன்றைக்கி ஓரளவுக்கு அக்செப்டட் ஃபார்மில் இருக்கிற இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்னா அது விட்டேக்கரோட ஃபைவ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் தான் ஃபைன் பட் இதுலேயும் கொஞ்சம் டெவலப்டு சிஸ்டம்ஸ் இன்னைக்கு அவைலபிள் அதில் ஒன் ஆஃப் த சிஸ்டம் தான் கால் ஊஸோட சிஸ்டம் இந்த கால் ஊஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா இந்த என்டையர் ப்ரோக்கரியாட்டையும் அந்த பாக்டீரியாவை அவர் ரெண்டு கிளாஸாக அவர் பிரிக்கிறார் கால் ஊஸோட கிளாஸிஃபிகேஷனில் என்டையர் பாக்டீரியாவை அவர் ரெண்டு கிளாஸா பிரிக்கிறாரு ஆர்கியா அண்ட் யூகேரியா ஆர்கியா அண்ட் யூகேரியா யூகேரியா அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்றாருன்னா இந்த மாடர்ன் பாக்டீரியாஸ் எல்லாம் அவரு யூகேரியா அப்படின்னு பிரிக்கிறாரு ஆர்கியா அப்படிங்கிறது இந்த ஓல்டு ஆர் எக்ஸ்ட்ரீம் என்வரான்மெண்ட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸ் அவரு ஆர்கியா கேட்டகரியில வைக்கிறாரு ஸோ இந்த கிளாஸிபிகேஷன் சிஸ்டம் கொடுக்குற ஒரு கால் ஊஸ் பட் இதை விட அட்வான்ஸ்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் நமக்கு இன்றைக்கி அவைலபிள் அது வந்து தாமஸ் கவேலியர் தாமஸ் கவேலியர் ஸ்மித் இந்த பேர் ஒரு கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அவங்க கொடுக்குறாங்க அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் பேர் சிக்ஸ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் ஓகே சிக்ஸ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டமில் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு ஆல்ரெடி இருக்கிற இந்த மொனிரான்ற கிங்டமை அகைன் அவங்க பிரிக்கிறாங்க மொனிராவை அவங்க எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா ஆர்கி பாக்டீரியா அண்டு யூ பாக்டீரியான்னு பிரிக்கிறாங்க ஆர்கி பாக்டீரியா அண்டு யூ பாக்டீரியா அப்படின்னு பிரிக்கிறாங்க ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஆர்கி பாக்டீரியாங்கிறது இந்த ஓல்டு என்வரான்மெண்டில் ரொம்ப ட்ரை என்வரான்மெண்ட்ஸில் ஹார்ஸ் என்வரான்மெண்டில் வளரக்கூடிய அந்த பாக்டீரியாஸ் ஆர்கி பாக்டீரியான்னு சொல்கிறோம் யூ பாக்டீரியா அப்படிங்கிறது நம்ம நார்மலாக இப்போ நம்ம பார்த்து பார்க்க போகிற அந்த நார்மல் ஹியூமன் பேத்தோஜன்ஸ் அனிமல் பேத்தோஜன்ஸ் இது எல்லாத்தையும் நம்ம யூ பாக்டீரியா கேட்டகரியில் வைக்கிறோம் ஸோ அவர் இந்த முனிராவையும் ரெண்டு கிங்டமாக பிரிச்சிடுறாரு ஆர்கி பாக்டீரியா யூ பாக்டீரியா தெர் ஆர் சிக்ஸ் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் ஃப்ரம் த தாமஸ் கெவேலியர் அண்டு ஸ்மித் இதை விட அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் இதை ஃபாலோ பண்ண ஒரு இன்னொரு சிஸ்டம் இஸ் அவைலபிள் அது வந்து செவன் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் அந்த செவன் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனை கொடுக்குறவர் ரகேரியா அப்படின்ற ஒருத்தர் ரகேரியாவோட செவன் கிங்டம் கிளாஸிஃபிகேஷனில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு புதுசாக குரோமிஸ்டா அப்படின்னு ஒரு சிஸ்டத்தை அவர் ஒரு ஒரு கிங்டம் அவர் இன்க்ளூட் பண்ணுறாரு குரோமிஸ்டா என்ன பண்ணுதுன்னா ஐ மீன் அதில் என்னென்ன இன்க்ளூட் பண்ணுறாருன்னா ஆல் த ஆல்கே ஆல்கே டயட்டம்ஸ் அதுக்கப்புறம் இந்த ப்ரௌன் ஆல்கே இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசம்ஸ் இந்த மாதிரியான குரூப் ஆஃப் ஆர்கானிசம் எல்லாம் அவர் குரோமிஸ்டாக்குள்ளே அவர் இன்க்ளூட் பண்ணுறாரு தேர் ஆல் ஃபோட்டோஸ் இந்த டிக் பட் அதை அவர் எதுலேருந்து பிரிக்கிறாரு பிளான் கிங்டம்லேருந்து பிரிக்கிறார் ஸோ இதெல்லாம் த அவுட்லைன் ஆஃப் த பேசிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ் அவைலபிள் அட் ப்ரெசன்ட் ஸோ இந்த ஐடியாவோடு நம்ம என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ரோக்கேரியர்ஸ்னால் என்ன அதோட கிளாஸிஃபிகேஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சரல் கேரக்டர்ஸ் அதை பற்றின டீடெயில்ஸ் எல்லாம் நாம் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் நாம் இப்போ பாக்டீரியா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாக்டீரியா அப்படின்னு உடனே நமக்கு தெரியும் இட்ஸ் அ சிங்கிள் செல்டு ப்ரோக்கேரியாட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஓகே ஆல் பாக்டீரியஸ் ஆர் சிங்கிள் செல்டு ப்ரோக்கேரியாட்டிக் 
ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தான் நாம் இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஒரு பாக்டீரியானா என்ன அதில் என்னென்ன மாதிரியான இன்டர்னல் ஆர்கனைசேஷன் இருக்குது என்னென்ன மாதிரியான கம்போனன்ட்ஸ் வுட் மேக் த ஸ்ட்ரக்சர் கால் பாக்டீரியா இந்த டீட்டெயில்ஸ் தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் ஃபைன் ஸோ பாக்டீரியா அப்படின்னு நம்ம சொல்லும்போதே நமக்கு தெரியும் பாக்டீரியாவோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன ஒரு ஹியூமன் பீயிங்கும் பாக்டீரியாவுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன பாக்டீரியாவுக்கும் லிவிங் வேர்ல்டுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அப்படின்னு நம்ம இமேஜின் பண்ணோன்னா த கவுண்ட் இஸ் அன்இமேஜினபுள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹியூமன் பாடியில் எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் ஹியூமன் செல்ஸ் இருக்கோ அதை விட டென் டு ஹண்ட்ரட் டைம்ஸ் த நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியா இஸ் தர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் உங்கள் உடம்புல நான் ஒரு நம்பருக்காக சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட ஒரு லட்சம் ஹியூமன் செல்ஸ் இருக்குன்னா பாக்டீரியாவோட நம்பர்ஸ் உட் பி அரவுண்ட் டென் லேக்ஸ் டு ஒன் குரோட் அப்போ அவ்வளவு ஹியூஜ் நம்பர் ஆஃப் பாக்டீரியா நம்மளுடைய பாடியிலே இருக்கு நாட் ஓன்லி இந்த ஹியூமன் பாடி எல்லா அனிமல் பாடி எல்லா பிளான் ஸ்ட்ரக்சர் வேர்ல்டில் சாயிலில் எல்லா இடத்துலையும் பாக்டீரியா இல்லாத இடமே வேர்ல்டில் கிடையாது அவ்வளவு ஹியூஜ் வெரைட்டி அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பாக்டீரியாஸ் ஆர் அவைலபிள் இந்த வேர்ல்ட் ஆக்சுவலி திஸ் இஸ் அ மைக்ரோபியல் வேர்ல்டு அப்படின்னா பல தடவை சொல்லுவேன் என்ன ரீசன் அப்படின்னா வி ஆர் லிவிங் இன் அ மைக்ரோபியல் வேர்ல்டு பாக்டீரியாஸ் தான் இந்த வேர்ல்டை மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கு அதுதான் ஆக்சுவல் ஃபேக்ட் ஃபைன் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கிரியேச்சர்ஸ் தான் அந்த பாக்டீரியாவோட பேசிக் கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தேர் ஆல் சிங்கிள் செல்ட் நார்மலி தே ஆர் நான் ஃபோட்டோசிந்தட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நார்மலாக பாக்டீரியாஸ் ஃபோட்டோசிந்தசிஸ் எல்லாம் பண்ணுறதுல தே ஆர் ஹெட்ரோ ட்ராஃபிக் இன் நேச்சர் ஹெட்ரோஃபிலிக் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு தேவையான சாப்பாடை வெளியிலேருந்து அதை எடுத்துக்கக்கூடிய ஹெட்ரோட்ராஃபிக் இன் நேச்சர் அதுக்கப்புறமா இதுக்கு வந்து நார்மல் ஜெனடிக் மெட்டீரியல்ஸ் இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டிஎன்ஏ சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இருக்கும் உள்ள ஆர்கனல்ஸ் மாதிரியான எந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸும் கிடையாது ஆர்கனல்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட்னா என்ன அர்த்தம் யூக்கேரட்டிக் செல்ஸில் மெம்ரேன் பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் அவைலபிள் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனல் மைட்டகாண்ட்ரே அப்படிங்கிறது ஒரு ஆர்கனல் குளோரோப்ளாஸ்ட் அதுக்கப்புறம் கோல்ஜி அப்பரேட்டஸ் என்டபிளஸ் நெட்டிக்குலாம் இதெல்லாமே ஆர்கனல்ஸ் இது எல்லாமே இங்கே கிடையாது ப்ரோக்கரேட்ஸில் ஆர்கனல்ஸ் ஆர் ஆப்ஷன் எல்லாமே ஜஸ்ட் சைட்டோப்ளாஸ்டம் தான் இருக்கும் டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் லீனியர் ஃபார்மில் இருக்காது சர்க்குலர் ஃபார்மில் தான் டிஎன்ஏ இருக்கும் பிளாஸ்மிட்ஸ் மே ஆர் மே நாட் பி ப்ரெசன்ட் இது எல்லாமே த ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் ஆஃப் த பாக்டீரியா செல்வால் மஸ்ட் பி ப்ரெசன்ட் செல்வாலோட திக்னஸ் அதிகமாக இருக்கலாம் கம்மியாக இருக்கலாம் அதை பொறுத்து நம்ம என்டையர் பாக்டீரியல் வேர்ல்டாக ரெண்டு கிளாஸாக பிரிக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறைய ஜென்ரல் கேரக்டர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி பாக்டீரியா வந்து என்னென்ன ஷேப்பில் இருக்கலாம் என்னென்ன சைஸில் இருக்கலாம்னா பாக்டீரியாஸ் ஆர் லார்ஜர் தேன் வைரஸஸ் ஸ்மாலர் தேன் யூக்கரியாட்டிக் செல்ஸ் ஓகேவா ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது பாக்டீரியாஸ் நிறைய சைஸில் அவைலபிள் நிறைய ஷேப்ஸில் அவைலபிள் ஷேப் அப்படின்னா The major shape of Dina, it may be in a spherical shape called cockeye shape or it may be in a rod shape called basil like or it may be in a spiral shape. Okay, cockeye like it may be a diplo cockeye, tetra cockeye, there are so many different types of shapes available or cockeye like that one cluster or chains or chains of cockeye, strepto cockeye in the solo. Clusters of Cockaya, Staphylococcus, அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் பேசிலஸ்லேயும் அதே மாதிரி நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் பேசிலஸ் அவைலபிள் மில்கில் இருக்கக்கூடிய பேசிலஸ் லாக்டோ பேசிலஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி சாயில் இருக்கக்கூடியது கார்னி பாக்டீரியம் கார்னி பேசிலேனு சொல்லுவோம் தெர் ஆர் சோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பேசிலே ஆல்சோ அவைலபிள் பேசிலையிலையும் சேஞ்ச் ஆஃப் பேசிலே அவைலபிள் இண்டிவிஜுவல் பேசிலே அவைலபிள் ஸ்பைரல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய பாக்டீரியாஸ் அவைலபிள் ஸோ த பாயிண்ட் என்னென்னா பாக்டீரியா இஸ் அ டைவர்சிஃபைடு ஷேப்ஸ் இன் த நேச்சர் ஃபைன் ஸோ ஒரு பாக்டீரியா பற்றி தெரிகிறதுக்கு முன்னாடி அதோட அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு அவுட் லைன் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஸோ பாக்டீரியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கண்டிப்பாக அதில் ஒரு பிளாஸ்மா மெம்பரேன் செல் மெம்பரேன் கண்டிப்பாக இருக்கும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர் செல் மெம்பரேன் அதை சுற்றி இமீடியட்லி இட் இஸ் பீங் சரௌண்டட் பை a cell wall okay plasma membrane or cell membrane surrounded by cell wall nuclear material kandipa irukum na irukne sonna mari there are no organelles in the bacteria is a prokaryotic cell ulla internal organelles kedi
கண்டிப்பாக நிறைய ரைபோசோம்ஸ் இருக்கும் இண்டிவிஜுவல் ரைபோசோம்ஸ் சில டைப் ஆஃப் பாக்டீரியாவில் இன்னொரு கவரிங் அவுட்டர் கவரிங் இருக்கும் இந்த அவுட்டர் கவரிங் மேபி மேடப் ஆஃப் பாலிசக்ரைட்ஸ் ஆர் லிப்பிட்ஸ் ஓகேவா இதுக்கு பேர் கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் ஓகேவா ஆர் கேப்சூல் ஸோ ஒரு இப்போ இதை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும் ப்ராமினன்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஆர் ஆப்சன்ட் கம்பேர்ட் டு த யூக்கேரிடிக் செல்ஸ் இங்கே என்னென்ன இல்லை ஏண்ட பிளஸ் ரெட்டிகுலம் இல்லை கோல்ட் ஜே அப்பாரட்டஸ் இல்லை குளோரோபிளாஸ்ட் இல்லை நம்ம பார்க்குற மற்ற லைஃப்ஸோ சோம்ஸ் இல்லை இந்த மாதிரி மைட்டோகாண்ட்ரியா இல்லை நியூக்ளியஸ் இல்லை இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ஒரு லிவிங் கிரியேச்சர்ஸ் தே ஆர் டாமினேட்டிங் த வேர்ல்டு தே ஆர் டாமினேட்டிங் த வேர்ல்டு இந்த சென்டென்ஸுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்குறதுக்கு காரணம் என்னென்னா பாக்டீரியாஸ் தான் இன்னைக்கு தே ஆர் இன் ஹியூஜ் நம்பர்ஸ் இந்த வேர்ல்டு அது இல்லைனா எந்த லிவிங் கிரியேச்சர்ஸுமே இல்லை பிளான்ட்ஸ் தே கேன் நாட் யூட்டிலைஸ் த நைட்ரஜன் அனிமல்ஸ் தே கேன் நாட் சர்வைவ் நம்ம பாடியிலே கூட நிறைய விட்டமின்ஸ் நம்மளால் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்க முடியாது நிறைய ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை நமக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது அந்த பாக்டீரியாஸ் தான் அந்த பாக்டீரியாஸ் இல்லைன்னா அனிமல் கே நாட் லீவ் ஹியூமன் கே நாட் லீவ் நம்மளால் நிறைய ஃபுட்டை டைஜஸ்ட் பண்ண முடியாது நம்ம உடம்புல ஆல்ரெடி இருக்கிற ப்ரீ ஃபார்ம்டு ஆன்டிபாடிஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது அதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதும் இந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பாக்டீரியாஸ் தான் வெளியிலேருந்து பேத்தோஜன் வந்து நம்மளை கீல் பண்ணாமல் ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதும் இந்த பாக்டீரியாஸ் தான் ஸோ வித்தவுட் பாக்டீரியா அனிமல் ஆர் பிளான்ட் ஆர் எனி லிவிங் கிரியேஷன் தே கே நாட் லிவ் இவ்வளோ முக்கியமான ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்கிற இந்த பாக்டீரியாவோட ஸ்ட்ரக்சர் இவ்வளவு சிம்பிளாக இருக்குமா அப்படின்னா எஸ் ஆன்சர் இஸ் எஸ் சம் பாக்டீரியாவில் இந்த ஃப்ளாஜெல்லாம் மே பி ப்ரெசன்ட் ஃப்ளாஜெல்லாம் இஸ் ஃபார் லோக்கோமோட்ரியாக இருக்கு சம் ஃப்ளாஜெல்லாவில் ஸ்மாலர் ஃபிம்ரியை மே பி ப்ரெசன்ட் சம் ஃப்ளாஜெல்லாவில் பைலி ஆர் த செக்ஸ் அப்பண்டேஜஸ் மே பி ப்ரெசன்ட் ஸோ இவ்வளோதான் த பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா இதில் சில நேரம் எப்படி இருக்கும்னா இந்த இன்டர்னலாக இருக்கிற இந்த செல் மெம்ரைன் ஆர் பிளாஸ் மெம்ப்ரைன் இந்த மாதிரி உள்ள இன்னொன்று இன்னொன்று நிறைய ஃபோல்ட் ஆகி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் இதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் மீசோசோம்னு சொல்லுவோம் மீசோசோம்ங்கிறது நத்திங் பட் அது ஒரு ஆர்கனல் கிடையாது நிறைய பேர் அது ஆர்கனல் நினச்சிப்பாங்க ஆர்கனல் கிடையாது நார்மல் செல் மெம்ப்ரேன்னா உள்ள நிறைய இன்ஃபோல்டிங் ஆகிருக்கும் வாட் இஸ் த நீட் ஃபார் இன்ஃபோல்டிங் அதெல்லாம் நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சராக பார்க்கும்போது நம்ம உங்களுக்கு சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்ன இவ்வளவு பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வச்சுருக்கிற ஒரு பாக்டீரியா அல்ட்ரா ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பாக்டீரியா இதில் ஒரு ஒரு காம்பவுண்டு என்னென்ன மாதிரி இருக்கு என்ன ஃபங்க்ஷன் பண்ணுது அப்படிங்கிறத ஒரு அவுட்லைன் நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்ல போகிறேன் ஸோ வே கோன் ஸ்டார்ட் வித் அ கேப்சூல் ஆர் கிளைக்கோ கேலிக்ஸ் ஸோ கேப்சூல் அப்படின்னு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இட் இஸ் அ அவுட்டர் மோஸ்ட் கவரிங் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாக்டீரியா எல்லா பாக்டீரியாலையும் கேப்சூல் இருக்காது சில பாக்டீரியாவில் எஸ்பெஷலி த பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவில் கேப்சூல்ஸ் மஸ்ட் பி ப்ரெசன்ட் ஸோ அப்படின்னா அந்த கேப்சூலோட ரோல் என்னவா இருக்கும் பேத்தோஜெனிக் பாக்டீரியாவில் கண்டிப்பாக இருக்குன்னா இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ விரலன்ஸ் ஃபேக்டர் விரலன்ஸ் ஃபேக்டர்னா இது இருக்கிறதுனால அந்த பாக்டீரியா கேன் ஆக்ட் அஸ் அ பேத்தோஜன் இந்த கேப்சூல் என்ன பண்ணும் நம்ம அனிமல் பாடியில் இருக்கிற அந்த இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிறதுக்கு ட்ரை பண்ணும் இந்த கேப்சூலோட ரோல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தா நம்மளோட நம்மளோட ட்ராக்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் சாப்பிட்ற ஃபுட்டுலேயோ இல்லை நீங்கள் இன்னியல் பண்ணுற ஏர்லேயோ பாக்டீரியா இருந்துச்சுன்னா இட் ஹேஸ் டு கோ த்ரூ த மியூக்கோஸ் மெம்ப்ரைன் மியூக்கோஸ் மெம்ப்ரைனில் போயிட்டு அட்டாச் ஆகிறதுக்கு இட் ஷுட் ஆஃப் சம் எபிலிட்டி ஸோ கேப்சூல் ஒரு ஒன் ஆஃப் த எபிலிட்டி அது போயிட்டு அந்த அந்த வழுவழுப்பான மியூக்கஸ் என்வரான்மெண்ட்டில் அட்டாச் பண்ணுறதுக்கு இந்த கேப்சூல் வில் ஹெல்ப் ஒன்ஸ் என்டர்ஸ் இன்டு த அனிமல் பாடி உள்ளே போனது கொண்டால் நம்ம ஃபேகோசைட்டிக் செல்ஸ் அங்கங்கே சுற்றிட்ருக்கோம் நம்மளோட டபிள்யூபிசிஸ் இம்யூன் செல்ஸ் அங்கே சுற்றிட்ருக்கோம் அதுக்கிட்டேருந்து தப்பிக்கிறதுக்கு இந்த கேப்சூல் வில் ஹெல்ப் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கேப்சூல்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் அரவுண்ட் அ பர்டிகுலர் பாக்டீரியா நார்மலி தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் பாலிசாக்ரைட்ஸ் அதனால் நம்ம அதை கிளைக்கோ கேலிக்ஸ்னு சொல்லலாம் சம்டைம்ஸ் தே ஆர் மேட் அப் ஆஃப் சம் போர்ஷன் ஆஃப் லிப்பிட்ஸ் அதனால் நம்ம கிளைக்கோ லிப்பிட்ஸ்னு அதை நம்ம சொல்லலாம் ஸோ கேப்சூல்ஸ் ஆர் ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் அரவுண்ட் த பாக்டீரியா அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் நாம் பார்க்க போகிறது செல
மியூரின் லேயர் ஆர் மிராமினிக் லேயர் ஸோ இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் சுகர் அதில் இருக்கும் நேம் நேக் நேம் அப்படிங்கிறது என்ஆசிட்டைல் மிராமினிக் ஆசிட் நேக் அப்படிங்கிறது என்ஆசிட்டைல் குல்டாமிக் ஆசிட் ஸோ என்ஆஸ்டைல் மிராமினிக் ஆசிட் என்ஆஸ்டைல் குளுக்கோசம் இது என் இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா இந்த ரெண்டு சுகர் தான் ஸோ நமக்கு தெரியும் செல்லுலோஸ் பிளான்டோட செல்வால் செல்லுலோஸில் ஒன்லி சுகர் வில் மேக் அப் த என்டையர் ஸ்ட்ரக்சர் பட் இங்கே ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாடிஃபைடு சுகர் தேர் பிங் இன்டர் கனெக்டட் பை கிளைக்கோசிட்டிக் பாண்ட் அண்ட் தே கோனா மேக் அ லேயர்ஸ் ஆஃப் பாலிசக்ரைட் லேயர்ஸ் ஆஃப் சுகர் இந்த லேயர்ஸ் ஆர் இன்டர் கனெக்டட் பை அமினோ ஆசிட் பிரிட்ஜஸ் ஸோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பெப்டிடோ அப்படின்னாலே அமினோ பெப்டைட்ஸ் அமினோ அமினோ குரூப்ஸ் அங்கே இருக்குன்னு அர்த்தம் குளைக்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் குரூப் இருக்குன்னு அர்த்தம் பெப்டிடோ குளைக்கன்னா இந்த செல்வால் இஸ் மேடப் ஆஃப் சுகர் ப்ளஸ் அமினோ ஆசிட் அதை தான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பெப்டிடோ குளைக்கன் லேயர் தான் இந்த பாக்டீரியல் செல்வால் இந்த பாக்டீரியல் செல்வால் சில போரின்ஸ் மே பி ப்ரெசன்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் அது வழியாக நடக்கும் பெப்டிடோ குளைக்கனோட காம்போசிஷன் அதோட திக்னஸை பொறுத்து நம்ம பாக்டீரியாஸை கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நம்ம இந்த எண்ட் ஆஃப் த டாப்பிக்கில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ செல்வால் செல்வாலை தாண்டி நம்ம உள்ளே போனால் நமக்கு அடுத்து இருக்கிற லேயர் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி செல் மெம்பரேன் ஆர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் அப்படின்னு உடனே நமக்கு தெரியும் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆர் செல் மெம்பரேன் இஸ் மேடப் ஆஃப் லிப்பிட் பை லேயர் நம்ம ஃப்ளூயிட் மோசைக் மாடல் இதெல்லாம் படிச்சிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் உங்களுக்கு செல் மெம்பரேன் பற்றி தெரியலன்னா நம்ம இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் தேர்ட் யூனிட்டில் நம்ம செல் பயாலஜியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த பாயிண்ட் இஸ் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் இஸ் அ இமீடியட் கவரிங் ஆஃப் த பர்டிகுலர் சைட் ஆஃப் பிளாஸ்மிக் கண்டென்ட் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாக்டீரியா உள்ளே இருக்கிற எல்லா கண்டென்ட்டையும் இது தான் ஃபஸ்ட்டு கவரிங் இது தான் டிசைட் பண்ணோம் அந்த செல் உள்ள என்ன போகணும் போகக்கூடாது செல் உள்ளேருந்து என்ன வெளியில் வரணும் வரக்கூடாதுங்கிறத டிசைட் பண்ணுற அந்த ப்ரொடெக்டிவ் கவரிங் யார் தான் செல் மெம்பரேன் தான் பாக்டீரியல் செல்வாலோ இல்லை கேப்சிலோ அவ்வளவு பெட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட் ஏரியாஸ் கிடையாது அது வந்து உள்ளே போகிறதே வெளியில் வரதே ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறக்கூடிய அளவுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் மெக்கானிசம்லாம் அங்கே ஒன்றும் பெருசாக கண்ட்ரோல் கிடையாது கண்ட்ரோல் பாயிண்ட் இஸ் த செல் மெம்பரேன் அங்கே தான் அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டை செக் பாயிண்ட்ஸ் எது போகணும் போகக்கூடாது எது வரணும் வரக்கூடாதுன்றத செக் பண்ணுறது பிளாஸ்மா மெம்பரேன் தான் பிகாஸ் தே ஆர் த இமீடியட் கவரிங் ஆஃப் த என்டையர் சைட் ப்ளஸ் வை கண்டன்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிறைய பேர் இதை மிஸ் பண்ணுவாங்க செல் மெம்பரேன் பிளாஸ்மா செ மெம்பரேன் ஆஃப் பாக்டீரியாவோட மேஜர் ரோல் வேறு என்னவாக இருக்கலாம் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு ரெஸ்பிரேஷன் எங்கே நடக்கும் அப்படின்னா நிறைய பசங்க அனிமல் பீங்னா சார் லங்ஸில் நடக்கும் சார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படி கிடையாது செல்லுலார் லெவலில் நம்ம சொல்லுவோம் அப்படின்னா செல் உள்ள இந்த மைட்டோகான்ட்ரியா வில் பர்ஃபார்ம் த பர்டிகுலர் ரெஸ்பிரேஷன் மைட்டோகான்ட்ரியாவில் மட்டும்தான் இந்த ஆக்சிஜன் யூட்டிலைசேஷன் அங்கே தான் நடக்குது அங்கேருந்து தான் நமக்கு அந்த கார்பன் டை ஆக்சைட் ரிலீஸ் ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த பாயிண்ட் என்னென்னா இந்த எக்ஸாக்டாக ரெஸ்பிரேஷன் நடக்கிற இடம் யூக்கேரியடிக் செல்ஸில் மைட்டோகான்ட்ரியா அப்படின்னா பாக்டீரியாவில் மைட்டோகான்ட்ரியாவே இல்லை மைட்டோகான்ட்ரியாவே இல்லாமல் ஹவு கேன் அ பர்டிகுலர் பாக்டீரியா கேன் பெர்ஃபார்ம் த ரெஸ்பிரேஷன் பாக்டீரியாவோட கிளாஸிஃபிகேஷன் நம்ம பார்க்கும்போது ஏரோபிக் பாக்டீரியா ஆனரோபிக் பாக்டீரியா அந்த மாதிரி நிறைய கிளாஸஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேஷன் அங்கே கண்டிப்பாக நடக்குது எங்கே நடக்கும் மைட்டோகான்ட்ரியான்ற ஸ்ட்ரக்சரே இல்லாமல் ஹவு கேன் அ பர்டிகுலர் பாக்டீரியா கேன் பர்ஃபார்ம் த ரெஸ்பிரேஷன் த பாயிண்ட் இஸ் த்ரூ த பிளாஸ்மா ஆர் செல் மெம்பரேன் தே கோன பர்ஃபார்ம் த பர்டிகுலர் ரெஸ்பிரேஷன் ஸோ நம்ம இன்னும் செல் பயாலஜி பார்க்கும்போது நிறைய ஸ்டோரிஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் என்ன சிம்பாட்டிக் தெரியல எப்படி பாக்டீரியா மைட்டோகான்ட்ரியாவா டிசண்டன்ஸா எவால் வாட்ச் அப்படிங்கிற ஸ்டோரியெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் த பாயிண்ட் இஸ் பாக்டீரியாவில் ரெஸ்பிரேஷன் கோன ஹேப்பன் த்ரூ த செல் மெம்பரேன் ஆர் பிளாஸ்மா மெம்பரேன் நாட் ஓன்லி த ரெஸ்பிரேஷன் ஈவன் த ஃபோட்டோ சிந்தசிஸ் கூட செல் மெம்பரேனில் இருக்கிற ப்ரொடியூஸ் மூலமாக தான் அங்கே பாக்டீரியாவில் நடக்க போகுது ஃபோட்டோ சிந்தட்டிக் பாக்டீரியாவில் ஓகே ஸோ இதெல்லாம் தான் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதை பொறுத்த பிளாஸ்மா மெம்பரேன் ஆஃப் அ பாக்டீரியா பிளாஸ்மா மெம்பரேனை தாண்டின உடனே உள்ளே நம்ம பார்க்குறது த சைட்டோ பிளாஸ்மா ஆர் செமி லிக்விட் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாக்டீரியா அதில் என்ன இருக்குன்னா ஆல் த சைட்டோ பிளாஸ்மிக் கண்டன்ஸ் அது உள்ள எல்லாமே இருக்கும் அந்த பாக்டீரியாவுக்கு தேவையான எல்லா மாலிக்யூல்ஸும் அங்கே தான் இருக்கும் ஆல
அதோட ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டிஎன்ஏ நார்மலி த டிஎன்ஏ இஸ் த ஜெனடிக் மெட்டீரியல் மோஸ்ட் ஆஃப் த பாக்டீரியா தே ஹேவிங் த சர்க்குலர் டிஎன்ஏ சம் பாக்டீரியாஸ் தே ஹேவிங் த லீனியர் ஃபார்ம் ஆஃப் டிஎன்ஏ நைன்டி நைன் பர்சன்ட் ஆஃப் த என்டையர் பாக்டீரியல் வேர்ல்ட் இஸ் பிலாங்ஸ் டு சர்க்குலர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் சம் பாக்டீரியா பிலாங்ஸ் டு லீனியர் டிஎன்ஏ ஃபார்ம் ஓகே சர்க்குலர் டிஎன்ஏ நார்மலி சிங்கிள் காப்பி ப்ரெசன்ட் சில பாக்டீரியாஸில் ரெண்டு இருக்கலாம் நாலு இருக்கலாம் மோர் தேன் ஃபோர் காப்பீஸ் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இது தான் த பாக்டீரியல் ஜீனம் ஆர் பாக்டீரியல் குரோமோசோம் தேர் மேட் அப் ஆஃப் சிங்கிள் ஸ்ட்ராண்ட் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் ஃபைன் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்பீசிஸ் த நம்பர் ஆஃப் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் ஆர் டிஎன்ஏ மே பி வெரி இதில் நம்ம முக்கியமான பாயிண்ட் என்ன தெரியணும் அப்படின்னா த நியூக்ளியஸ் இஸ் ஆப்சன்ட் நியூக்ளியஸ் இல்லாதனால எல்லா ஜெனடிக் மெட்டீரியலும் சைட்டோப்ளாசம்லேயே தான் இருக்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்கே பேக்கேஜிங் இஸ் ஆப்சன்ட் இந்த நார்மலாக நம்ம யூக்கேரியாட்ஸில் பார்க்குற அந்த டிஎன்ஏ பேக்கேஜிங் சிஸ்டம் இஸ் ஆப்சன் ஃப்ரம் ப்ரோகேரியாட்டிக் சிஸ்டம் நார்மலாக யூக்கேரியாட்ஸில் நம்ம பார்க்க போகிற சிஸ்டம் என்ன ஹிஸ்டோன் பேக்கேஜிங் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணுற அந்த பேக்கேஜிங் சிஸ்டம் இஸ் நாட் ப்ரசன்ட் இந்த ப்ரோகேரியாட்டிக் செல்ஸ் பாக்டீரியா இங்கே ஹிஸ்டோன்ஸ் வச்சு பேக் பண்ணுற அந்த சிஸ்டம் கிடையாது இங்கே சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அதுவே சூப்பர் காயில் ஆகி சூப்பர் காயில் ஆகி அது ஒரு காம்பேக்ட் ஃபார்மாக ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பேர் நியூக்ளியாய்டு ஸோ நியூக்ளியாய்டு அப்படிங்கிறது நார்மல் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அதோட என் காம்பேக்ட் சூப்பர் காயில்டு ஃபார்மில் இருக்கிற அந்த சூப்பர் 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 காயில்டு ஸ்ட்ரக்சர் பேர் தான் நியூக்ளியாய்டு இங்கே என்ன ஆப்ஷன் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் நான் ஹிஸ்டோன் ப்ரோட்டீன்ஸ் அந்த நார்மல் ஸ்ட்ரக்சரல் பேக்கேஜிங் குரோமேட்டின் ஃபைபர் ஃபார்மேஷன் அந்த தேர்ட்டி நானோமீட்டர் ஃபைபர் குரோமோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷன் குரோமோசோம் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேஷன் இது எல்லாமே கிடையாது ப்ரோக்கேரியட்டில் தே ஆர் த சூப்பர் காயில்டு ஃபார்ம் ஆஃப் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு பேர் நியூக்ளியாய்டு ஃபைன் டிஎன்ஏ இல்லாமல் கண்டிப்பாக வேறு என்ன மாலிக்குள் நியூக்ளிக் ஆசிட் இருக்கும் ஆர்என்ஏ கண்டிப்பாக இருக்கும் பிகாஸ் Apart from DNA, DNA contains all the information for the particular cell that would be transcribed to RNA information. RNA they are going to synthesize proteins. So apart from DNA, bacterial uh, genome which contains RNA also. There are so many different types of RNA available. Uh, for example, uh, or E. coli cell, Escherichia coli, we have a bacteria. டைஜஸ்டிவ் ட்ராக்டில் கோலன் ஏரியாவில் சர்வே ஆகக்கூடிய த்ரைவ் ஆகக்கூடிய ஒரு பாக்டீரியா ஈக்கோலை அதோட ஜீனம் லெவலில் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு டிஎன்ஏ மாலிக்கூல் தான் அதில் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் டிஎன்ஏ இஸ் ஒன் ஒரே ஒரு சர்க்குலர் டிஎன்ஏ தான் இருக்கும் நம்பர் ஆஃப் ஆர்என்ஏஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எம்ஆர்என்ஏஸ் அதில் பார்த்தோம்னா த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் இந்த ஒரே ஒரு டிஎன்ஏலேருந்து நாலாயிரம் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏஸ் இட் கேன் ஃபார்ம் அதே நம்பர் கிட்டத்தட்ட டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அங்கே அவைலபிள் த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் நான் சொல்கிறத கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா புரியும் த்ரீ தௌசண்ட் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் கிடையாது ஒரு ஒரு ப்ரோட்டீனும் நூற்று கணக்கில் ஆயிரக்கணக்கில் இருக்கலாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் மூவாயிரம் வேறு வேறு டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அங்கே அவைலபிள் அப்படின்னா ஒரே ஒரு பாக்டீரியா பாக்டீரியா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மைக்ரோஸ்கோபிக் இன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த ஒரே ஒரு பாக்டீரியாவில் ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது ஒரே ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது த்ரீ தௌசண்ட் டு ஃபோர் தௌசண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்என்ஏஸ் இருக்குது அந்த ஒரு ஒரு ஆர்என்ஏவும் மல்டிபிள் காப்பீஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதில் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா லட்சக்கணக்கான காப்பீஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதே செல்லூரில் இருக்குது எல்லாமே ஒரே ஒரு மைக்ரோஸ்கோபிங் அந்த நானோமீட்டர் சைஸில் இருக்கிற ஒரே ஒரு பாக்டீரியா உள்ள இருக்கிற மெட்டீரியல்ஸ் தான் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் வாட் சம்திங் அபவுட் த ஜீனோம் ஆஃப் த பர்டிகுலர் பாக்டீரியா ஃபைன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது த நெக்ஸ்ட் ஹெடிங் பிளாஸ்மிட் பாக்டீரியல் பிளாஸ்மிட் இதெல்லாம் இல்லாமல்